Hello. Good evening, everyone. Welcome. Good evening, teacher. Hello. Good evening. Good evening. Hi. Good evening. Hi. Hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Are you guys ready to start the class? Yes. <laughs> yes. yes, we are. Yes. All right. Yes, we are. Okay, people. Today, tonight, we want to continue with the WH questions, but also uh, we want to focus on these kind of questions to ask, what time do you do something? All right. What time does she do something? So this is what we are going to study today. And this is to talk about the daily activities or the activities we usually do on weekends or our habits, our likes, our dislikes. So we can use these in affirmative, negative. And these questions are very important, but it's more important to know how to answer these questions. It's not only the question, it's the answer, all right? So we need to learn how to answer a question. Para no pasar esas penas a veces, ¿verdad? Que nos preguntan algo y quedarnos así como, uh, 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 ok. Siempre que hacemos una pregunta, fijémonos en las palabras que están usando. Ok, con esas mismas palabras de la pregunta, Vamos a contestar nuestras preguntas. Así vamos a formular nuestra respuesta. Ya sea afirmativa o negativa. Pero es importante que visualicemos de quién me están preguntando. O, eh, eh, el, ¿Qué cosa es lo que me están preguntando? ¿Cuál es la acción que se está hablando en la pregunta? ¿Qué auxiliar, qué verbo auxiliar están usando para definir el tiempo que están usando, ¿verdad? Tiempo verbal. Porque igual nosotros en español, ¿verdad? Tenemos que conjugar los verbos, ¿sí? Para poder comunicarnos. Esto es todo comunicación. Acuérdense que con el libro no se comunica uno. Uno se comunica con las personas. Entonces, aprendemos del libro, pero lo ponemos en práctica. Entonces, a veces eh, tenemos aquello de que, ay, ¿cómo le contesto? Y lo digo en español. No, pero así como lo dijo en español, esa es la misma estructura que va a seguir en inglés. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. El verbo puede ir en forma negativa, puede ir en forma afirmativa, ¿verdad? Pero puede ir también de acuerdo al sujeto en tercera persona. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hay que fijarse nada más a la hora de contestar. Bien, luego de esta introducción, ¿verdad? Eh, quiero recordarles y quiero también felicitar, unirme a la felicitación que les hice Inglés Corporativo el día de hoy, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Tenemos un buen grupo que ha cumplido con el requerimiento. Les agradecemos muchísimo su empeño, admiramos mucho, mucho su esfuerzo. ¿Verdad? Y vemos que sí se puede. El que quiere, puede, ¿verdad? Eh, no es fácil, sabemos, pero es un propósito voluntario, ¿verdad? Esto es un propósito voluntario y a medida que usted ponga el empeño, nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que sea para llegar hasta el final con usted, ¿verdad? Y... Eh, tenemos algunas situaciones, sí, que hay que verificar, ¿verdad? Es participar todos en la discusión. Es una de las observaciones que se vaya y ponga su opinión o sus respuestas en el área de la discusión del foro. Eh, tenemos la observación de que hay unos pocos, ¿verdad? Que no han alcanzado el 100 en su nota, en las en las tareas. Entonces, usted puede ir y volverla a hacer las veces que usted necesite. La idea es aprender el concepto, aprender la estructura. Eso es lo que necesitamos que quede memorizado, ¿verdad? Porque allá en el otro módulo 
van a usar estas estructuras, ¿verdad? Entonces necesitamos que vayan bien aprendidas. Usted puede hacer la tarea todas las veces que usted quiera y recuerde que la última vez que queda, que usted sube o le da a enviar, esa es la última nota que se queda grabada. ¿verdad? Así que tengamos el cuidado que diga que todas las respuestas están correctas para tener un 100, ¿verdad? Eh, y, y no solo por el 100, sino por eh, el aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje, resolver esas dudas que van quedando, ¿ok? Eso es lo importante. Eh, la otra cosa, el manual. El manual, si usted lo ha imprimido, vaya haciendo los ejercicios, ¿verdad? Si por A o por B usted no estuvo en una clase, vaya y vea los videos. Y aún si estuvo, pero hubo algo que por algún, alguna razón quedó como en, en, eh, en como, ah, que no comprendió muy bien, ¿verdad? Vaya y vea el video con que eso le va a ayudar muchísimo para resolver dudas y, e irse sin lagunas de aquí para el otro módulo. Estamos ahorita en la unidad 3, ¿ok? Unidad 3. Unit 3 es, eh, esta unidad es como un eh, puente, ¿verdad? Para la próxima unidad, la número 4, sí. en donde ya vamos a hablar de las preguntas con where, ¿verdad? Con where. Ya vamos a empezar a ahondar en las preguntas de eh, WH que se utilizan para comunicación. Recordemos, es para comunicación. Aquí no estamos para estudiar para lingüistas, pero sí para comunicar nuestras ideas y entender las ideas de los demás, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a proceder luego de estos Cortos comerciales, vamos a pasar. Eh, ¿Alguna pregunta de alguien antes de pasar a la próxima? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿No preguntas? Así que felicitaciones, Ay, no. chicos, felicitaciones. Hay que seguir así, pushing up, ¿verdad? Thank you, teacher. All right, all right. Bien, eh, vamos a continuar entonces. We are going to introduce the class officially. And tonight we have our video conference number 13, 13. And the topic is how to use questions with what time, okay? Questions with what time. And also we want to learn to answer the question, where do you work, okay? Remember that our unit is where do you work, right? Where do you work? And also, these WH questions are to re request, request information about the activities and the time and the date we do these activities, okay? So the topic tonight is how to use questions with what time, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, right? What time? ¿Para qué eh, podríamos usar what time? ¿Qué significaría what time? A ver, en español, digamos, ¿qué podríamos querer preguntar? La hora. La hora. La hora. Correcto. Uh -huh. Ajá, la hora. Exacto. La hora. Pero no solamente así como una hora exacta, ¿verdad? También... Una hora que socialmente sea conocida, que esa hora es la hora que todos conocemos. Por ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Podríamos decir, para pedir la hora, sí, necesitamos what time. Y estaríamos preguntando qué hora, ¿sí? Qué hora. Pero, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, what time do you eat lunch? ¿A qué hora? ¿Sí? Entonces, esta misma frase es para a qué hora y para qué hora, ¿ok? Sin a y con a. Eh, nosotros en español tenemos las dos, tenemos a qué hora y tenemos qué hora, ¿sí? En inglés las dos son la misma, ¿ok? Las dos son la misma. Usualmente veo que algunos a veces ponen, porque les hace falta ese a qué hora, le ponen at, what time. Mm, no es necesario ese at. 
Hay que ir eliminando de una sola vez de entrada. Bien. ¿Qué necesitamos para poder aprender a decir la hora? A ver, ¿qué, qué vocabulario necesitamos? A ver. Los números. Exactly. Los números. Numbers. Numbers. Exactly. So, I want to ask you some questions. But first, let's see the agenda. It's numbers, conversation, telling time, what's your schedule like, questions and answer. And you will be able to ask and answer questions with what time. This is the objective for this class. Okay, if we talk about the numbers, all right, the numbers. Um, can you tell me, guys, how many hours are in a day? How many hours are in a day? In a day, there are 24 hours. Exactly. How many hours are in a day? Uh -huh. There are 24 hours in a day. Okay, very good. Mm -hmm. And mm, how many minutes are in an hour? There are 60 minutes. Okay. Mm -hmm. 60 minutes. Okay. Now, how many seconds are in a minute? There are 60 seconds in a minute. Exactly. Mm -hmm. Very good. Very good. Mm -hmm. <clears throat> How many numbers? are in a clock. How many numbers are in a clock? There are 12 numbers in a clock. Exactly. Mm -hmm. There you are. Mm -hmm. There are 12 numbers in a clock. Mm, this is strange, right? This is strange, but actually we count by 60s. We count by fives exactly, right? By fives. Each number, each number counts five, right? When we, well, when the um, minute hand is pointing to the number one, Okay, it's pointing to the number one. We say five minutes, right? When it's pointing to number two, we say 10 minutes, right? When it's pointing to number three, we say 15 minutes. So on. So we need to learn how to count by fives, right? We need to learn how to count by fives. Pero a ver, contemos del 1 al 20 primero, ¿sí? Contemos del 1 al 20 para que todos agarremos como... El empuje, ¿verdad? Vamos a ver. One, two, three, four, five, six, six seven, seven, eight, nine, ten, eleven, okay twenty now if we count by fives okay Let's do it this way. Let's count by fives. The cinco en cinco. Count by fives. 
Okay, we counted by fives to <clears throat> 100, and that was okay, right? We need to get to, to 60, right? We need to get to 60, but we are going to learn to 100, all right? So let's do it faster. Let's do it faster. Five, five 10, 10, 15, 20, 15, 20, 25, 30, 30 35, 30, 40, 45, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. <laughs> okay. Some, some of you did this. Five, 10, 100. <laughs> no. Okay, let's do it together, but let's do it with rhythm. Okay, lo vamos a hacer con ritmo, with rhythm. So, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ok, pero ahora con ritmo, quiero oírlos con ritmo, vamos a ver, todos con ritmo, ahí, con un aplauso, ¿sí? 5, 10, 100. Okay, Carla, let's start. Okay, it's your turn. Five. Five, ten, fifteen, some twenty, 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 five, uh, forty, thirty, 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 thirty five, uh, forty, forty five, fifteen, fifty five, sixty, sixty five, seven, seventy. 75, 80, 85, 90, 95, 100. All right, very good. Now, Jose Misael, please. Five, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50, 55, 60, 65, 17, 70, 75, 18, 85, 90, 95, 100. Ok, en estos no me ponga letra N, ok, porque si me dice 17, está diciendo 17, ¿verdad? No está diciendo 70, sin la N del final, 70. 70. Uh -huh. Y ese es 80. Si va a decir con la T, no hay problema, pero hay que decirlo sin la N, ¿verdad? 90 sin N. Ajá. Uh -huh. Ok, there we go. Wendy, please. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 40, 45, 50, 55. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, Five, ten, uh, fifteen, 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. All right, very good, Stephanie, very good. So now let's do this exercise, okay? Let's do this exercise. We are going to match these numbers, all right? We have to match these numbers. So let's match the Teacher. number, tell me. Hello? Sorry, voy de camino a a casa, teacher, por eso no, no, no he participado nada. No sé si ya me llamó. Hey, no, not yet. Don't worry. Llegue a casa y nos avisa cuando ya esté ahí para que la, le hagamos pregunta, ¿ok? Ok. Thank you. Thank you for letting us know. Ok, Bye. thank you. Ok, vamos a ver. Milagro. Una el 30. Where is the 30? Mm. Thirty. Yes, thirty. Number one. Yeah, there you go. Number two, Monica, Valentina. Number two, Monica. Twenty-seven. 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 Mm-hmm. I, I can see it. Uh-huh. Vamos con el 27, Monica. I can see 27. There it is. Uy, I can see it. Let me see. Ajá, cambia Ay. las pantallas. Ay. Eso. Ajá. Ay, qué tremendo. This is, ouch, it's here. Ouch. <laughs> Va, tiene que con el lapicito unir el 26. Yes. Okay. Aquí, ya, ya, ya. Ahí cae. Ajá, ok. Se me aviso ahorita, justo. 27. It's here. All right. There you are. Very good. Okay. Very good. Mm -hmm. All right. So let's continue with the number 50. Number 50, Mr. Mario, please. Number 50. Okay, number 50. Uh, uh, okay, okay. There you are. Uh huh. Yes. Again. Yes, please. Go ahead. All right, there you are. 43, let's look at 43. Mr. Lucio, 43, 43. Okay, Miss Laura Carolina, number five, 39, 39, con el lapicito. There you are. Thank you very much, Laura. Now, Miss Maricela, number 20. <laughs> okay, there you are. Uh -huh. All right. Thank you very much, guys. Thank you. Now I clear all drawings and let's continue because what we need to learn is to ask about what time is it? What time is it? Esta es la pregunta que vamos a usar para preguntar qué hora es, okay? What time is it? 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 
What time is it? What time is it? Exactly. Esta pregunta es para pedir la hora, para decirle a alguien, mira, ¿y qué hora es? Sí, pero también esta pregunta yo la puedo usar. Por ejemplo, que en mi trabajo me dicen, mira, te toca cuidar la puerta hoy, ¿verdad? You have to go and watch the door, right? Y usted le tiene que preguntar, hey, ¿a qué horas me toca? ¿Sí? Entonces yo digo, what time is it? ¿Ok? Yo puedo usar esta misma pregunta para decirle a qué hora, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces cómo contestamos esta pregunta. Existen diferentes maneras, miren. No hay una manera eh, correcta o incorrecta en este caso. Existen dos formas. Podríamos decir, de acuerdo a la región en que estamos, América, ¿verdad? El inglés americano y la región europea, el inglés británico, tiene su forma distinta. Uno se siente bastante formal, el británico, y el otro se siente como informal, como que no llena la expectativa, ¿verdad?, de un lugar de trabajo. Sin embargo, las dos son socialmente aceptadas. Es bueno que conozcamos las dos porque en un momento dado, pues, nos va a tocar usar o escuchar que alguien nos hable de esa manera o nosotros, a nuestro gusto, podemos escoger qué manera podemos usar, ¿verdad?, eh, queda como a gusto de usted. Sin embargo, en mi sugerencia y en la experiencia, en nuestra región americana, pues usamos la forma americana, ¿verdad? Acá en América, pues la forma americana la más común, la, la menos complicada. Y eh, pues obviamente si usted tiene que relacionarse con el área de Europa, bueno, entonces usted usa la otra manera, ¿verdad? Sin embargo, va a conocer las dos y va a poder entender las dos, ¿ok? Bien, ¿cómo es esto? Ah, vamos a ver. Por acá tenemos cómo contestar esta pregunta en la manera americana, American way. In the American way, we just say the numbers, ¿ok? Solo decimos los números, right? Y si es en punto la hora, si las dos manecillas to... Eh, I'm sorry, the two clock hands are um, clock. Uh, yeah, on time it will be on the clock, right? Oh, clock, oh, clock, all right? Pero digamos que si es la media hora, no vamos a decir media hora. En el americano no se usa media, no se usa cuarto, no se usa, así no se usa, se usa solo el número. Entonces diríamos 30. Ok, para la media hora diríamos 30, it's 2.30. Nosotros decimos las dos y media, ¿verdad? Pero no. En inglés americano solo vamos a decir 2.30. Eh, por ejemplo, eh, vamos, aquí solo tengo 30. Pero si fueran las y cuarto, diríamos, por ejemplo, 2.15. Ok, 2.15. Puede ser 2.45. Exactly. Uh -huh. Exactly. Mm -hmm. We're just going to say the numbers, all right? The numbers. So, vamos a ver. Sabemos que tiene dos manecillas. Esas manecillas se llaman hands, así, como mano, ¿verdad? Hands. <clears throat> Estas hands tenemos minute hand, Y tenemos our hand, ¿ok? Our hand. Coloquemos acá la minute y la hour hand to point the time, ¿all right? Vamos a ver, en el primer relojito. A ver, entren ahí y me señalan las 8 o'clock. It's 8 o'clock. The minute is long. And the hour is short. Mm -hmm. There you are. Mm -hmm. Exactly. Exactly. Now, let's go to the second one. It says it's 2.30. 2.30. Exactly. Mm -hmm. Now, it's 12 o'clock. It's 12 o'clock. Both hands, yes. 
Mm -hmm. There you are. <clears throat> now it's 3.30, it's 3.30. Mm -hmm. There you are. Mm -hmm. It's five o'clock. Five o'clock. Mm -hmm. Yes, that's correct. It's 10.30. It's 10.30. 10.30. Mm -hmm. There you are. Exactly. Okay, so the American way is really easy. We just say the numbers that you see. For example, it's uh, 210, it's uh, 312, it's the numbers only, all right, just the numbers. Now, uh, we are going to count by fives always, right? Always we count by fives. So this is the situation, right? This is the situation. I will tell, I'm sorry, I will clear up drawings. Now, <clears throat> digamos estas horas, Practice saying these times, pero las vamos a decir en la forma que acabamos de aprender. Just saying the numbers, all right? Just saying the numbers. So what time is it? Four o'clock. 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 All right. What time is it? It's 6.30. Okay. 6.30. 6.30. O'clock, vamos a decir cuando sean en punto. Mm -hmm. Exacto. Vamos a ver. What time is it? It's 1.55. Okay. What time is it? It's 12, 12, 12, 12, 12, 12. Okay, what time is it? It's 7. It's 7. 15. It's 7 15, right? It's 7 15. Mm -hmm. What time is it? It's 8 15. It's 8.50. It's 8.50. All right, there you are. Mm -hmm. Now, <clears throat> we're going to learn this other way, okay? Here we have the other way. Uh, when uh, when we count in on a clock, uh, the minutes, we count 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Okay, now it is your turn. Five. 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 Ten. 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 Fifteen. Fifteen. Twenty. Twenty. When it is 60, it is o'clock. All right. Uh -huh. When it is 60, it is o'clock. All right. And these form, in the British form, we are going to see the clock into two parts dividing the clock into two parts all right we divide the clock right in the middle okay right in the middle so in this side this side will be past okay the gray the gray part is past for example five past ten past fifteen past twenty past 25 past, 30 past, okay? But here we are talking about the minutes, all right? So we say five minutes past 10, 10 minutes past 10, 15 minutes past 10, 20 minutes past 10, 25 minutes five past five. 10, 30 yes. minutes past 10, all right? But in thing is, way in this form we can use a quarter and we can use half all right so allow me just to put this in this other way because we can Four. use <clears throat> mm -hmm. okay. 
Okay, this one, this number six, will be half. Okay, half. Entonces, vamos a decir, <coughs> como son los 30 minutos o media hora pasada, ¿verdad? Vamos a decir half past. Oíste, voy a estar pendiente de vos. Si te despertas, no dudes en escribirme o no dudes en hablarme. I'm Yo sorry. voy a estar pendiente hey. de vos, ¿oíste? Yo te escribo. Hello. Eh, Yeah. All right, so we can say half past, half past ten. En este caso, porque tengo aquí las diez, ¿verdad? Si esta agujita estuviera acá, este sí sería half, okay? Half past ten. Ahora, <clears throat> si la aguja está en el 9 o en el 3, ok, en el 9, vamos a poner, y en el 3, ¿sí? Ahí sería a quarter, ok, a quarter, vamos a ponerlo por acá, a quarter, uh -huh. a quarter, la cora, ¿eh? pero no, este es quarter, porque este quarter no es de 25, este quarter es de 15, porque estamos hablando un cuarto de 60, ¿verdad? Entonces, a quarter, Sería en el número 3, ¿sí? En number 3. Y en el 9 también, a quarter. Pero hay un detalle. En este lado de el, <coughs> del reloj <coughs> sería 2, a quarter 2. Y aquí sería a quarter past, ¿ok? Aquí sería a quarter past. ¿Sí? 15 minutos pasadas las y decimos la hora. Okay. Ah. Primero vamos a decir los minutos y después vamos a decir la hora, ¿sí? En este caso sería así como lo tenemos aquí. Quarter two. Entonces, quiere decir que todos los que vienen para acá, en, la, en el orden de las agujas del reloj, ¿verdad? en ese orden, en esa dirección, serían past hasta, hasta aquí al 30, ¿sí? Claro que podemos decir 35 minutes past. Claro que podemos decir 40 minutes past. Podemos seguir aquí diciendo past, pero usualmente de aquí para allá contamos para las, ¿verdad? Ya no contamos pasadas. Aquí decimos para las. Entonces decimos to, ¿ya? Entonces sería, por ejemplo, aquí sería 25 minutes to. Aquí sería 40, sería 20, ¿verdad? 22, la, sería la siguiente hora, ¿verdad? 22, 11, right? Aquí tendría que ser a quarter to 11, ¿verdad? Aquí, si está aquí el minuto, la, la eh, minute hand, si está en el 10, sería 10 to 10. To, I'm sorry, 10 to 11. 10 to 11. Y de ahí, si estuviera en el 11, 5. 5. Right? 5 to 11. 11. Estamos hablando del 11. Sí, to 11, because it's in 10. Estamos partiendo de la hora de las 10, ¿verdad? Ok, entonces, acuérdense, aquí es a quarter to, aquí es a quarter past, y aquí es half past. Half past. Half past, ajá. Usualmente no decimos media hora para las, a menos que sea algo muy específico, digamos que falta media hora para la reunión o para la hora que acordamos la reunión, ahí sí puede decir usted half, eh, half, half I'm, I'm sorry, half two, ¿ok? Half two, pero no es común, es más común usar half past, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué decimos primero? The minutes. ¿Qué decimos segundo o después? Sería ten. Por ejemplo, yo digo, what time is it? It's five, wow. este five son minutes, ¿ok? It's five minutes past ten. the ten hours, right? So, it's five past ten. It's five past ten. Ahora, si yo les pongo, por ejemplo, ahora ustedes me las van a decir así, de las diez, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a decir así. Las vamos a poner acá.
A ver. ¿Cómo serían estas? Estas que voy poniendo. La primera, ¿cómo sería? It can, can, past can, ten. It can, uh -huh. no. ten, past ten, ten, uh -huh. ten, past ten, 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 no, no, it's primero los minutos. It's 20 past 10. 20 past 10. Exactly. 25 past 10. Exactly. Mm -hmm. ¿Y este? It's it half 20. past 10. It's half past 10. Yes, it's half past 10. Ahora, imaginemos que vamos ya para las, ¿verdad? Entonces sería, yo les pongo acá. Uh -huh. Vale, a ver, digamos a estas horas. <coughs> What time is it? It's. It's. It's 10 to 11. Acordémonos que vamos hacia la otra hora, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pasando de las 30, cuando vamos al 35, vamos con 2. Ajá, entonces, 10.50 serían 10 to 11. Es para las 11, digamos, nosotros en salvadoreño, ¿verdad? 10 para las 11. ¿Ok? Ajá, dígame. Ya en esa hora ya no se menciona la, eh, la hora, por la redundancia. La, no, la ya a las 10 ya no, es como en español. Es, mira, ¿y qué hora son? Cinco para las once. Ah, entonces ya. Ajá, ah. faltan cinco para las doce, ¿verdad? Entonces así. Ah, <risa> es lo mismo, okay. ya no decimos el once, ya decimos el, la siguiente ah, hora. Uh -huh. okay. So, a quarter. A quarter. Two eleven. Okay. Now, la siguiente. A twenty. 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 Exactly. Uh -huh. Very. All right. 25 to 11. Porque si está en el 7, es 35. Y lo convertimos en 25 minutos para la siguiente. Okay. Okay. 25 to 11. Yes, there we go. Uh -huh. Vaya, vamos a leer entonces ya las que tenemos acá. Sí, voy a eliminar este. Y ya esa está la, la explicación, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. What time is it? What time it is? It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. What time is it? What time is it? It's 5 past 10. What time is it? What time is it? Time is it? It's 20 to 10. It's 20 before 10. 20 before 10. Ok. Before no es muy utilizado. Es utilizado el to. Ok. Es utilizado mucho el to. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. All right. Vamos a hacer entonces esta otra. Sí. Esta misma que habíamos hecho antes, pero ahora la vamos a decir. En la forma que acabamos de aprender. So we are going to practice saying these times. What time is it? It's four o'clock. What time is it? It's six. Half past 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 six. 
Sí. What time is it? It's quarter to quarter to two. Yes, they said quarter to two. It's quarter to two. Yes. <laughs> what time is it? <laughs> it's twelve o'clock. What time is it? It's a quarter past seven. A quarter past seven. All right. What time is it? It's ten to nine. Ten to nine. Exactly, that's correct. Mm -hmm. That's correct. Let me just to give you a uh, one second, one second, because I can't get this thing. I will get it this other way. And we are going to do a listening activity, okay? We are not going to open our microphones. Uh, we are going to listen to an activity. Let me just to get there for sharing this to you. Ok, acá en esta actividad de escuchar, ustedes van a ver que hay otras formas de preguntar la hora, ¿sí? Hay otras maneras de preguntar la hora y no necesariamente eh, hay que pensar en que ay, hay que elaborarlas bien difíciles, no. Son como de mucha lógica, ¿sí? De mucha lógica. Son fáciles de seguir porque son so eh, frases sociales, ¿ok? Así que identifiquémoslas. Eh, ahorita les voy a pasar el link, ¿sí? Y mientras yo estoy pasando la lista, ustedes están en esa actividad, ¿ok? Ustedes cierran su micrófono para poder escuchar la actividad y realizarla. Y cuando oyen su nombre, ustedes abren su micrófono y dicen present, ¿ok? Voy a pasarles ahorita el, el link. Vaya, ahí en el WhatsApp ya les pasé um, el link. Ahora voy a pasar el link acá para los que están con, eh, que desde Teacher, acá ingresan. Dígame, dígame. Este, yo voy pasando por cárcel, fíjese, y creo que aquí se corta la señal, por okay. si no digo progreso. Ah, ok, Oscar, gracias. Oscar Ernesto, right? Thank, Thank you. you. Mm -hmm. Ok, people, so everybody, please remember that you have to follow the requirements from Insofor. Turn your camera on, and when I call your name, you say present. ¿Sí, lo, ¿Sí lograron llegar? Yes. Ok. Yes. 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 All right. Ok, Adela Mendoza de Palacios. Present. All right. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Present. Ok, Amy, we miss you yesterday. Thank God you're here. All right. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Ok. Clara Etelvina Pineda Centeno. Present. Ok, Clara, welcome. Daniel Alexander Machado Rivas. Daniel, ¿no está Daniel hoy? El... Ok. Edenilson José Argueta Martínez. Present. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. 
Okay. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Jessy Carolina Canales Escobar. Present. José Misael Flores Fuentes. Present, teacher. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Miss. Uh -huh. Tell me. Eh, present. present. Okay, thank you, Laura. Okay, Kevin. Uh -huh. Good. Present. Thank you, Laura. Uh -huh. Lucio Albino Arias López. Mr. Lucio. Ajá, por alguna razón no le conecta su audio, ¿verdad, Lucio? Tiene mal configurado. Ajá, yo creo que tiene que irse ahí donde está el microfonito. Ahí hay una flechita. Hagan una flechita y de, dele al audio setting. A audio settings y ahí póngale que va a usar el del sistema o el que usted va a usar. Ahora sí. No, not yet. Uh -uh. Hizo el intento de arrancar, pero no arrancó. Ok, vamos a seguir con la lista, por lo menos mientras usted lo, mientras usted lo configura, voy a seguir con la lista, ok. Vamos, eh, Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present, teacher. Hilario del Carmen Valle. Present, teacher. Ok. Eh, Mónica Valentina Vargas de Renderos. Present. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Reina Isabel Acosta Díaz. Miss Reina. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Wendy Beatriz Campos Mancilla. Present. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Jacqueline Nisbet Amaya Guevara. Present. Ok. ¿Cómo les va con la actividad? Yo en lo personal, eh, hay mucha interferencia escuchándolo y a la vez eh, diciendo los nombres y los compañeros contestando. Sí, no pude escuchar Sí, no nada se pudo igual. nada. Pero denle, denle. Todavía no hemos quitado el tiempo. Vamos. Tal vez si ahorita guardamos silencio para poder escuchar. Teacher, can hear, can you hear me? Yes, I can. Thank you very much, Lucia. Now you are. Okay, present teacher. All right.
You done? Okay, so let's look at the number one. Number one. Uh huh. Ana Gabriela, number one, please. It's letter A, it's half past three. All right, so I need you to read. What's the time? It's half past three. All right, again. Okay, number one, what's the time? Letter A, <laughs> it's half past three. Very good, very good. Milagro, number two. <clears throat> What time is it? It's 8.20. Very good. Number three, Laura. One. How do you know the time by and change? It's 25 past nine. Very good, thank you. Number four, Mr. Mario. Do you have the time, please? Yes. It's five past six. Was it? A ver, ¿todos tienen esa o cuál, cuál, es, cuál entendieron ustedes? What's number? Number, number four. four. It's 6.15. Okay, it's 6.15, right? 6.15. Uh -huh. Okay, 6.15. It's 6.15. Uh-huh, it's letter B. Letter B. No problem, Mary, no problem. Number five, please, Jacqueline. Sorry. Call the, the my time, please. It's quarter to two. Okay, let's say it together. Sorry. Sorry. Could you tell me the time, please? Could you tell the time? You? Uh -huh. Could you tell me, time. tell me the time? The please, time, please, please. Sorry, call you tell me time, please. It's a quarter to two. A quarter to two. It's a quarter to two. Exactly. There quarter you are. Thank you very much, Mr. Henry. Please, number six. What's the time, please? What? It's two fifteen. Fifteen or fifty. 50. Eh, el acento lo vamos a hacer en la primera cuando mm. se trata del 50. Vamos a decir 50. 50. 50. 50. Uh -huh. 50. En la otra sí le damos un poquito de acento a mm. tin. ¿Verdad? Que en el 15 sería 15. Mm. Pero en el 50 lo hacemos 50. 50. 50. Uh -huh. Ok, there you are. All right. Entonces, ¿cómo sería? What's the time, please, Henry? It's 2.50. 50. 50. Okay. 50. Sí. Sí, All right. Sí. El acento va fuerte en 50. 50. Okay. Vamos a ver. Number 7. Miss. Um, no. Uh, this. Miss Vinky. Number 7. You go, guys. Time it is. Do you want, um, want time it is? Eastern to Eastern. twelve. Okay, no. digamos las juntas. Do you know? Do you know? Do you know what mm -hmm. time it is? What time it is? It's ten past twelve. In ten past ten. No, no. It's ten. It's ten past. Past. I'm sorry. It's ten past twelve. In ten past ten. No, sería el doce, ¿verdad? Porque es twelve. Uh -huh. No puede ser el del diez porque no dijo así. Dijo it's ten past twelve. 
que sería letter B. Letter B. ¿Ves, Vicky? Letter uh -huh. B. Uh -huh. It's 10 past 12. And it's 10 past 12. Yes, there you are. Great. Mm -hmm. Okay, you. now check your answers and send the picture to the WhatsApp as a matter of evidence, okay? Of evidence that we were working on that worksheet. All right. <clears throat> Muy bien, y entonces, ¿cómo aplicamos esto, verdad? ¿Cómo aplicamos esto de la hora en nuestro trabajo? En nuestro trabajo tenemos schedules, ¿ok? Tenemos, lo voy a poner aquí en el, <coughs> en el chat, schedules, ¿sí? ¿Y qué es un schedule? Es una timetable, ¿sí? Schedules are timetables. Por ejemplo, un schedule es como los estudiantes tienen un horario, ¿verdad? Donde es un cuadrito, ahí van las horas a las que les toca, qué materia y con qué maestro, ¿sí? En qué aula, si es posible. Entonces, ahí eso es un schedule. El horario ese es un schedule. En nuestro trabajo, usualmente tenemos horarios de trabajo, ¿sí? Work schedules. Work schedules. En ese caso, para hablar de nuestro schedule, tenemos una pregunta muy importante. What is your schedule like? Okay. What is your schedule like? What is your schedule like? Esa es la pregunta que vamos a usar para poder decir nuestra rutina diaria con las horas, a la hora que lo hacemos, ¿sí? For example, if I say I wake up at 6 a.m. O lo que oímos con, eh, ¿se acuerdan la actividad de, uh, what's her name? Jackie, ¿ya? Yeah? Jackie is very busy, do you remember? Y decíamos la actividad y a la hora que lo realiza, la actividad y a la hora que lo realiza. Schedules también podemos encontrar, por ejemplo, las horas de los aviones, the flights, right, planes. Eh, podemos encontrar, ¿dónde más podemos encontrar schedules? Schedules. Uh -huh. En el cine. Yes, at the cinema, cinema, or the movie theater, right? In a theater, right? In a theater. Uh -huh. Yeah, the National Theater has its own schedule, right? Mm -hmm. Una agenda. In agendas, exactly. Mm -hmm. In agendas. So, we are going to ask, what's your schedule like when we want to know about what time people does the activities they do in their day, their, I'm sorry, their daily routine, okay, for example. So let's start by trying to say these in the affirmative way, okay? Vamos a iniciar viéndolo como en una manera afirmativa, como en una manera en la que nosotros decimos que yo, por ejemplo, hago alguna cosa a tal hora, ¿sí? Lo vamos a ver de una vez combinado, pero eh, vamos a comenzar quizás por el afirmativo, ¿sí? Entonces, ya sabemos las actividades que hacemos en el día, ¿verdad? Las conocemos. Pero también ahora vamos a verlas a qué horas. Para decir la hora exacta, decimos at, ¿ok? Siempre decimos at, cuando es hora exacta. Y cuando es una hora inexacta, ¿cuál era la palabra que usábamos? ¿Quién recuerda? Uh -huh. oh, me parece. Around, no. around. Uh -huh. Usábamos la palabra around. Around, alrededor de las, ¿verdad? Around. Entonces, armemos estas oraciones, ¿sí? Armemos estas oraciones. Aquí están en desorden. Recordemos que armamos una oración con el sujeto, el verbo, el complemento. El complemento en este caso va a ser la, eh, 
<coughs> la segunda parte de la actividad, si sí hay, y la hora, ¿verdad? Entonces, recordemos, subject plus the verb plus the complement. The complement is the time in this case, all right? So, let's start with the first one. I got up at seven o'clock. Ah, uh, en esta no está get up, está wake up, wake, wake up. Mm -hmm. Wake up. Mm -hmm. I, I sería el sujeto. I, I mm -hmm. wake, wake, wake up. At seven o'clock. At, at seven o'clock. At seven o'clock. Okay, there we are. Mm -hmm. Vaya, right. vamos a ver. Ahorita que ya hicimos esta, ahorita la teacher no está. Okay, la teacher no está. Y ustedes las van a armar juntos. A ver, le vamos a pedir a Amy, ¿puede entrar usted a la... A la pantalla para escribir ok entonces entre todos van a armar la respuesta y le van a ir diciendo con, junto con Amy cómo va a quedar esta verdad Bye. la teacher no está vamos I I have breakfast at seven thirty. Seven thirty. At seven thirty. Se nos fue Amy. Seven thirty. Amy, are you there? Oh, there you are. I'm sorry. Okay. I have breakfast. <coughs> I have breakfast. I my brush teeth. Brush at eight. I my teeth at eight. Eight. I my brush at eight. At I my brush at eight. Eight o'clock. Ponerle el el clock ahí, ¿vale? Eight o'clock. I brush at brush my teeth. No. I, I brush my, my, my teeth. My teeth. My teeth. I brush my teeth. At eight. At eight. At eight o'clock. What did you do? Day. Day. Acaba. Solo que no sé cómo borrar el texto de la pizarrita, teacher. Para corregir. Bye. Ahí en el menú que le da hay una como una cruz. Esa quiere decir que es para seleccionar. Entonces, póngale ahí en, en seleccionar y le da clic sobre lo que estaba escribiendo. No, 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 esa no. No, 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 no. Hoy sí. La borró, ¿verdad? Ok, está bien. Okay. Vaya, digamos la Amy. Uh -huh. Escríbansela ah. en el chat. I brush my teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. my teeth. At a AM eight. Oh, yeah. A ver, escríbanlo en el chat para que sepa Amy lo que ustedes le están diciendo. Vamos. I brush. I brush. I brush my teeth. Teeth. At 
At ten. At eight. At no sería no, necesario no. porque no está ahí eh, o clock, ah. ¿verdad? Si estuviera, pues sí, pero no está. No está. Que no hay una hora exacta, ¿verdad? O sea, no es para nada. <risa> Miss. ¿Cómo, Kevin? En ese caso no, no le pone o clock porque no es que siempre lo va a hacer a, exactamente a la... A las ocho, quizás por eso que no le pone ahí. Eh, sí, lo que pasa es que a veces se puede omitir, ¿verdad? A veces se omite. Imagínense estar diciendo otra vez o clock, otra vez o clock, cada vez. O sea, se siente como muchas veces el o clock, ¿verdad? Ok. Ayudando en la siguiente, jóvenes, es una pregunta, vamos. What do you what, what, time, what do you do time? What do you do time? What time, 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 What time do you take a shower? What do you What do you time? What do you time? What, what time? Do you time? What do you time? I take a shower. A shower. I take a shower. 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 <laughs> y creo le ha puesto dos veces la letra A. a. Solo sería What do you time? What do you time? Ahorita borró la primera. A take, a take shower. Uy, oh, la borró completa. Amy, ahí en el chat ya se la pusieron, mire, le puede dar copy y paste. Henry se la escribió, también la escribió alguien más. A ver, no alcanzo a ver quién más. Miss, sería... Mónica. Uh -huh. Sería, what do you time a take? No, 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 no. Sería take, take a shower, ¿verdad? What time do you take a shower? Así como se las han escrito sus compañeras. Ajá, es que... Es que veo que le han colocado What do you time I take a shower? No. Primero tiene que poner la frase What time? Después el do o el does. Después el verbo en su forma base. Y luego le pone el complemento, ¿verdad? Que sería la hora. Y que no se les olvide escribir el question mark. What time? Amy. At seven. At seven. What time? Do you seven. Do you yeah. time? Yeah. What time va junto, Amy? Mm -hmm. Ay, no puedo ver el, el chat al mismo tiempo. Are you time? 
aquí ve what time I y luego to... le quitamos I go to sleep. what time do you take a shower así I mire go... Amy Yes. Mm -hmm. Vale, la siguiente, la siguiente cómo sería, jóvenes? I get dressed. I get dressed. Get at dressed. 8:15. At eight. Dress at dress at at eight fifteen. Okay. I I get dressed dress at eight fifteen. At eight fifteen. 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 Ahí en el chat se lo han puesto, en el chat de aquí de Zoom, Amy. What time do you go? Es que no sé si porque estoy escribiendo no puedo abrir el chat. Pero el chat de aquí, de, de Zoom. Sí, de Zoom. Ah. At eight, bueno. después de, de Dresden, at. Espérense. Eight, fifteen. At eight, fifteen. At eight, fifteen. What time do you what time do you go to school? What time do you go to school? Okay. Creo que mi computadora no me deja poner interrogación. I Teacher no lleva el tour. ¿Cómo no? Pero es, este, esta es una X que se le fue por ahí a Amy. Okay. Usted la había puesto. No, no, no. Es que cuando estaba escribiendo ella se le pasó esa X, pero no la puedo borrar yo, la tendría que borrar ella. Ahorita la borro. Pero no sé si me va a borrar. Quiero ver. Ahí está. Eleven. Le vamos a ayudar con esa y siga con la otra a usted. Bye. Yo le ayudo Pero, con la de I get dressed. I, I eat, okay. Amy. I eat. I eat. I eat. Dinner. dinner at 7 p.m. Dinner. 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 I eat dinner at 7. At 7 p.m. p.m. Eat dinner at 7 p.m. Go to sleep. I go 
Vicky le faltó el two. I go to sleep at 11 o'clock. Okay, I go to sleep. Go to sleep. Uh -huh. Very good, Lucio. Thank you. Le ahí tenemos a dinner at 7 p.m., right? A dinner at 7 p.m. Yes, Ana Gabriela, correct. Mm -hmm. Yes, Wendy. Excellent, Monica. No, I eat. I go to sleep. Amy, I eat dinner. No sé si alguien más la puede escribir, es que creo que se me trabó la computadora porque no me deja oh. seguir escribiendo. Ok, ¿Alguien, alguien que pueda entrar, Lucio, háganos el favor de, de escribirla. Esta luz. All right, thank you. Thank you, everybody. Now, the last one. I go to sleep at 11 o'clock. Yes, I go to sleep at 11 o'clock. All right, people. So this is the way, this is the way to ask, and this is the way to formulate a sentence, an affirmative one, right? ¿Cómo sería una negativa? Pasemos esta a negativa. I have breakfast at 7.30. ¿Cómo sería en negativo? I don't have breakfast. 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 I haven't. No se puede decir. No, en este caso no. El haven't lo usamos cuando es un tiempo compuesto. Ya sería más adelante. Ajá. Okay. Uh -huh. Bien, vamos entonces a responder estas preguntas. We are going to answer some questions, all right? Uh, this is very interesting because we need to learn how to formulate the sentences. Remember, these are the formulas, okay? These are the formula. Follow the formula, okay? Follow the formula. Okay, let's look at this one. Okay, let's look at this sí, one. No lo logré. Ah, okay. Mm -hmm. Yo no logré copiar lo que decía. ¿En dónde? En la lámina anterior. Um, sorry, porque a esa sí ya no la puedo regresar yo. Nomás la borro y paso a otra, como es sobre Zoom, como encima, hay que, vean. Hay que volver a ver el video. Sí, o si alguien le dio screenshot, que la pase, porfa. Uh -huh, porque esa sí no la puedo recuperar yo, I'm sorry. Ok, pero no, ya vi dónde está lo que estaba copiando, eso que está moviendo. Es. Ah, ok. Uh -huh. Menos mal no lo borré. A ver, solo quiero hacer algo acá. Creo que esta ya la pasé, ¿verdad? Amy compartió la lámina anterior. Oh, thank you. Thank you very much. That's great. Ok, entonces veamos que la fórmula es la misma. What time? 
plus do or does, plus the verb in the base form, plus the complement. But here we need the subject, okay? Oops, here. Este se me había quedado, ¿eh? El subject. Ahí hoy sí. A ver, lo vamos a compartir correctamente. A ver, entonces, what time do you wake up? What time do you wake up? Ah, y acá tenemos que contestar con subject plus verb plus, plus complement. All right, so what time do you wake up? I wake up at 6 a.m. I wake up at 6 a.m. Mm -hmm. What time do you get up? What time do you usually go to bed? What time is the celebration? What time is the meeting? What time does the raw materials arrive? What time does your boss arrive to work? Bye. Vamos a ver estas de una en una, okay? De una en una. Esta y esta la conocemos. Esta la conocemos. Ahora, esta, esta, esta y esta, ustedes le van a poner la hora que ustedes deseen y quieran, ¿verdad? Por ejemplo, what time is the celebration? ¿Cuál, verdad? Usted invente ese una, ¿sí? What time is the meeting? ¿Cuál meeting? Una suya, ¿ok? What time does the raw materials arrive? ¿A qué horas eh, entregan los, eh, la materia prima? Usted invente a qué hora se hace eso en su trabajo. What time does your boss arrive to work? Usted sabe a qué horas llega su jefe a trabajar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a hacer estas. Hacer estas wake up room. Right? Es a dar respuesta a esas preguntas. ¿Sí? Me desconecté como cinco minutos. No sé qué vamos a hacer. Yes. Ay, no le tomé captura. No okay, sé si... Yo porque me salí de Zoom, entonces no sé. Ah, no sé si se compartió la captura. Eh, voy a ver si se puede compartir pantalla. No, no se puede compartir pantalla. No se puede. Para hacer lo de las preguntas es... Sí, sí. Al WhatsApp lo compartió ella. Ya, yeah, ya yeah. yeah, se puede, ya puede compartir. Yeah. Ok, thank you, thank you. Ok, ay, 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 ay. <ríe> Hoy estoy un poco perdida. Este dijo mm. que vamos a... A contestar esas preguntas, eh, así inventándolo, ¿verdad? La respuesta. Eh, yes, yes. Mm -hmm. Para escribir, ando buscando para escribir. Ah, no, aquí está. Vaya, vamos a ir con esta. What time do you get up? Sería, I horas? get up get up at um, sí, ¿verdad? Algo así. Uh -huh. Ajá. Sería como que nosotros lo contestemos es I, porque es uh -huh. más el verbo que es eh, get up y el complemento 
de a qué hora me levanto. Sí. Sí, es como decir, I get up at, at. digamos, a las 5 de la mañana, o sea, y no sé. Ajá. Uh -huh. Ah, con esta información propia, cada quien pone su hora. Sí, ajá, por eso. Okay. Este, yo se lo voy a preguntar a usted y usted tiene que anotar la información mía uh -huh. y así. Y... Ajá, correcto, porque como sí. una cosa es despertarse y la otra es sí. levantarse. Levantarse. Ah, pues sí, ajá, y no, no precisamente debe ser la hora del relojito, porque ya vi que la primera no, no coincide ajá. con la figurita de la hora. Ajá, quizás es como, sí, como seguir la secuencia después de, de despertarse. Ajá, correcto. Sería quizás como, I get up at eh six thirty a.m. las seis y media six thirty yes six thirty a.m. ajá entonces así sería I get up at six thirty a.m. correcto answer the question with your own information okay hello It's Hello, me. <laughs> so, uh, um, answer uh, the questions answer... but with, with your own information, Marisa. I'm okay. Okay, mm -hmm. thank you. Okay. Okay. Um, the, the next question is, what time do you usually go to bed? In my case, I go to bed around um midnight. <laughs> I don't know what about you. See what time do you usually go to bed, Jacqueline? What time do you usually go to bed, Milagro? Mm -hmm. I do, I do usually go to bed at 10.30 p.m. Okay, it will be, I go to bed, I go to bed. I go to bed at, oh, around, oh, okay. at, around at uh, 11 p.m. <laughs> okay, what about you, Jacqueline? What time do you usually go to bed? Eh, digamos, este, I go to bed at, digamos, I do. I go to bed at. Eso sería la, la, la respuesta. Yes. Ah, I go to bed. Eh, ten p.m. I go to bed at 10 p.m. I go to bed at 10 p.m. I go to bed at Ten bien. Okay, continue, people. Okay. What, the time next is is celebration. what time the celebration is the celebration? Um, the celebration is at two p.m. 
It is at Así. La sí, pero la sí, sí. es a las a las te a las y a las 8 podríamos poner a las 8 pm ¿Qué dice? Sí. Sí, porque entonces podríamos la... dar Christmas celebration is at 8 pm, digo yo. The Christmas celebration celebration is at ajá, 8 p.m. Es que no me complico con los minutos. Sí, <ríe> los minutos. Un poco complicado, pero si no, si decimos 15 a las 8, pero por lo general las celebraciones son en punto. Sí, Eight entonces p. pongámosle, ajá, pongámosle eh, Christmas celebration. Preguntando una hora en punto ah, sí, de sí, reloj. Ajá, de celebración. Si no una... Así como sí. las oraciones que acabamos de hacer. Es como un tiempo. Solo que aquí una, sería what time is. Sería de celebration. The celebration is. At, no sería, no sería at. Celebration. Uh, I don't know, I'm confusing. Okay. Aquí tal vez sí pensaría que es it. Ah, no sé. The celebrations. Sería it. The celebration is. It. ¿Qué horas habíamos puesto? No, no sé si tendría que ser at, porque en las oraciones que hemos ocupado, la mayoría ocupamos at. Pero es que en eso, si te fijas, what time is. Porque tiene Liz. Go to the chat. ¿Cómo? Go to the chat. El chat. ¿Qué chat? Is at. Is at. Is at. Uh -huh. mm -hmm. Ok. <laughs> 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 El version is at. Yes. ¿Qué habíamos puesto? Nine. 45 p.m. 45 p.m. Bien, ¿qué time is meeting? Uh -huh. The meeting. The meeting is at. Is at, at eight o'clock. Mm -hmm. Ah, podríamos agregarle aquí. Ay, ya no le puedo agregar. Sí, es que se me vuelve a poner como un texto de la ¿Cómo no? Con la opción hacer? seleccionar. Con la opción seleccionar. Ah, ok. Uh -huh. Ah. <ríe> seleccionar. Ah, aquí está. Ah, no sé. Se lo pongamos from, from 2.10 p.m. <laughs> okay, la otra dice What time Has your boss arrived to work? The... Igual en esa... So, en esa que le puso las 
podemos ponerle 50, From 50 to, to 10. 15, perdón. Que sería un cuarto, 15 algo. A las 12. O a las 11. Si lo puede modificar, si no, así déjelo mejor. Está bien, gracias. No es que da problema. Gracias. Okay, Stephanie and Wendy, what did you write in number two? What time did you get up? Adela, Stephanie, and Wendy. ¿Qué escribieron and what time did you get up? I get up at 6.30 a.m. Okay, uh, what about Daniel, Ingrid, and Misael? What did you write? What was your answer? Daniel, Ingrid, and Jose Misael, what time do you get up? In my case, pusimos, I get up at six o'clock. Okay, Ingrid? I get up at uh, five o'clock. At, uh -huh. at five o'clock. five o'clock. Ahora, hagamos la diferencia, porque si eh, tenemos el turno de noche, ¿verdad? Puede ser que yo me levante a las cinco de la tarde, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Entonces, en la tarde sabemos que sería p.m., Y en la mañana sería a.m., ¿ok? a.m. for the morning, p.m. in the afternoon, ¿ok? Bien, vamos a ver. Eh, Jacqueline, Marisela, en Milagro. What time do you get up? I get up at 6.30 a.m. Uh -huh. ¿Las tres se levantan a esa hora? No, no. Ah, oh, I ok. get up. I get up at 5 a.m. Ok. Uh -huh. I, I get up at... Perdón. At <laughs> get up at 6 a.m. Ok, eh, no hay que pronunciarlo como y aquí, aquí hay que pronunciarlo como g de gato, g, get up, g, get up, aunque no lleve la u, mira, en inglés no necesita la u, sino que decimos get up. Tell me, Lucio. What is the difference to get up, to wake up? Ah, it's a very big difference. For example, look at me. Uh, I wake up. I'm still in bed. I wake up. I open my eyes and I became to life, right? I came back to life.
I stay a little in bed or I wait for the next 15 minutes, right? <laughs> that we uh, postpone this thing. So we are going to snooze a little bit, right? So that's wake up in bed. Get up is when you go out of bed. You stand up and you start activity, okay? That's the difference. All right, good. Mm -hmm. So let's continue with what time do you usually go to bed? A ver, el grupo de Clara, de Kevin y Oscar. What time do you usually go to bed? In my case, I usually go to bed at 11 p.m. o'clock. O'clock, decimos primero y por último p.m. Uh -huh. 11 o'clock p.m. All right. 11 o'clock p.m. What about Clara? Clara Etelvina, what time do you usually go to bed? Miss Clara? Clara Etelvina? What is your answer? Okay, let's look at Kevin. Kevin, what is oh. your answer? Uh, I usually go to bed at 11, uh, pardon, at 20 past 11 p.m. Okay, good. Mm -hmm. All right, now let's look at Edenilson and Henry. What time do you usually go to bed? I usually go to bed at 10, 15 p.m. All right, good. Mm -hmm. Mr. Nilsson? Okay, what about Carla, Monica, and Vicky? What time do you usually go to bed? Miss Carla? I usually go to bed at 11. Hola. Okay, Monica, at 11. All right, oh. at 11 o'clock p.m. Okay, yes. Is it okay? I, I usually go to bed at 11 o'clock p.m. Okay, good, Carla. Vicky, what time do you usually go to bed? Me perdí por donde vamos, Lee. En Miss... esta. What time do you ah. usually go to bed? Uno, dos, tres. Okay. okay. I usually go to bed at uh, 11 o'clock. Very good. Very good. Mm -hmm. Okay. Vamos a ver. What time is the celebration? Ana Gabriela, ¿qué escribieron ustedes? What time is the celebration? Um, the celebration is at 9.45 p.m. Very good. Very from, good. From, from 2 I am. <laughs> again, I again, know. again, again. From two o'clock, I am. I don't know. Uh, I don't know means what? A ver, ese I don't uh, know, ¿qué significa? Vamos a ver, explíqueme qué es lo que no, no comprende para poder No ubicarlo. sé si estaría correcto decir que hasta las dos de la mañana. Ah, ok. Eh, ¿Y a qué horas dijo que comenzaba? Eh, 9.45, 9.45 p.m. Ok. From... So the celebration is, digamos, the celebration is, uh, ahí no usamos at, usamos from 9.45, you told me, right? 9.45 p.m. Mm -hmm. to, ok, to... 
to two o'clock a.m. All right. From sería desde, ¿verdad? Exactly. Uh -huh. Aquí no usamos uh -huh. para decir como la ventana de tiempo, the time frame sería from tal hora to tal hora, ¿verdad? Yes, yes, okay. Okay. Thank you, thank Tell you. me, Wendy. Hello, Wendy. The answer word. What time is the celebration? Mm -hmm. La respuesta puede ser simple en at one o'clock. Yes, of course. At one o'clock. Yes. Thank you, teacher. Okay, good. Mm -hmm. At one o'clock. Sí, esta es una manera bien práctica de contestar. Sin embargo, ahorita estamos comenzando a eh, acostumbrarnos al inglés, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de ubicar nuestra idea. Y la única manera de ubicar nuestra idea es comenzando por el sujeto, el verbo y el complemento, usando la misma información que nos han dicho, ¿verdad? Por ejemplo, what time is the celebration? The celebration is at one o'clock. Okay? Okay. Okay. Good. Mm -hmm. Vamos a ver, Don Lucio and Miss Laura and Jesse. Uh, what time is the meeting? What time is the meeting? It is at 10 o'clock. Okay, good. No, abandonó Don Lucio. <laughs> no, es que no me oían. Que me tuve que poner estos audífonos. Por no darnos copia, ¿verdad? ¿Ya ves? No, mire, me puse estos audífonos. Por eso lo tuve que ir a buscar. Okay. Okay. Yo les estaba diciendo, hasta saludándolas y no me escuchaban. Ah. It, it start at 7 a.m. 7 a.m. 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 Mm -hmm. Exactly. It starts at 10 a.m. Ok, it starts con letra S Start. porque es it, ¿verdad? It starts. Uh -huh. it starts. A ver, uh -huh. exactly. En esta uh -huh. hay un pequeño error, a ver si alguien lo habrá notado. A ver, en esta hay un pequeño error. ¿Cuál, cuál, cuál? Chiquitito, uh -huh. chiquitito, pero significativo porque le cambia todo. Ok, ahora sí. What time does the raw material arrive? What time does the raw material arrive? A ver. Le había puesto usted? una S ahí. Sí, estaba en plural. Estaba en plural. Uh -huh. Pero es en singular. Ok. Va, entonces. What time does the raw material arrive? Does the raw materials is arrived? The raw, the raw material arrived at, at 10 to 11. Mm -hmm. El sujeto es the raw material arrives, arrives porque es en singular, arrives uh -huh, at 11. At Did you say 11? ¿Es decir, ok? 11 no se antepone, a.m. No se antepone el dos. ¿El qué se antepone? Dígame, dígame. ¿Dos? ¿Dos? No, porque es una respuesta. La respuesta ah. es sujeto, verbo y complemento. El sujeto es the raw material. El verbo <risa> es arrives. Y el complemento es la hora. At 11 a.m. ¿Ok? Teacher. Tell me. Copiado. Ok. Ahí se podría ocupar el, el around, ¿verdad? Around, oh, exactly. Around. Mm -hmm. Mm -hmm. Este, porque no es como una hora en exacta. Correct, hacer, correct. Mm -hmm. You can okay. use around. Mm -hmm. What time does your boss arrive to war? Ajá, en este caso, a ver, niña Adela, eh, niña Stephanie, niña Wendy. Vamos a ver. My boss arrived to work eight o'clock. Okay, otra vez. My boss 
arrives, arrives, arrives uh -huh, to work to work at eight o'clock. Very good. At eight o'clock a.m. Right? Yes. Eight o'clock a.m. All right. Here we are, people. So I think uh, we comprehend the topic. Even though. Uh, I, mm -hmm. Tengo una pregunta, Miss. En esta, en la última respuesta, eh, colocaron mi, uh, my, mi jefe, ¿verdad? Exacto. Nosotros pusimos, no, de, no, 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 nos referimos a he was a rib. Eh, Entonces, si, dice, si dice he, he no, no tiene que vos. decir boss. Ajá. Uh -huh. ah, Solo okay. he, porque está sustituyendo a my boss. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ok, 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 okay. sí, sí, entendido. Yeah, Gracias. Right. Ok, bien, la última cosa es que en nuestro manual, ok, en nuestro manual tenemos un timetable. Veamos el timetable que es una agenda, ok, solo la vamos a ver y leer. All right. Porque el día de mañana vamos a, a contestar ese, ese, esa actividad. Ahora aprendimos a decir la hora y a qué horas hacemos algo, ¿verdad? Y a preguntar. Ahora, acá tenemos en nuestro manual, en our manuals, esto está on page number 33, ¿ok? 33. Y tenemos la agenda de Mrs. Robles. Mrs. Robles Agenda. Mrs. Robles Agenda. Meeting with the marketing department at 7.15. Video call with the supervisor from West Company at 8.30. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process at 9 o'clock. Workshops mm -hmm. lunch at 12, um, 12 o'clock, right? Second part of the workshop at 1.45. Send tomorrow scheduled to Ms. Lopez, new secretary, and leave at 5.55. Okay? At 5.55. So now we know how to um, read. Okay? How to read the time. We say at, and then we say the time. Y usted puede elegir la forma en que usted lo va a decir, ¿verdad? Dependiendo de la región, para que seamos comprendidos y socialmente aceptados en lo que vamos a hablar. Por ejemplo, yo podría decir en el área europea, yo podría decir um, at 15 past 7, I'm sorry, 15 past 7. Acá podría decir half past 8, right? Aquí 9 o'clock, obviously, and here I could say a quarter to 2, right? And here, five to six. So it will be five minutes to six p.m., right? There you go. ¿Hay alguna pregunta acerca de cómo leer la hora? Miss. Ajá. Uh -huh. en, en, eh, en cuanto a las doce, también había otra manera, solo que no lo noté en su momento porque venía en el transporte, pero... Que, de, sí. No. Oh, no, no, no. Eh, cuando es una hora exacta, que no, no ha pasado minutos, sino que es hora exacta, serían las 12, uh, 12 o'clock. 12 o'clock. Pero eh, cualquier hora que sea exacta, entonces es o'clock. ¿Ya? Yeah. ¿Cómo podríamos decir? Aquí sería a 12 o'clock. At 9 o'clock. Ok. Uh -huh. Es que tal vez ahí yo dije de las dos manecillas, ¿verdad? Que están en el 12. Ajá. Pero eso es o'clock. O por ejemplo, en cualquier hora, la horaria, pues, y la minutera, la minute hand está en el 12, entonces es o'clock. Uh -huh. eh, bueno, gracias. Una, una pregunta, Miss. Eh, con uh -huh. referente a las horas, eh, Escuchamos comúnmente el, el, el inglés tradicional, porque pocas veces, bien pocas veces, escuchamos el europeo y es un poquito como que más complicado. 
O sea, no hay problema si al escuchar a alguien así podemos contestar normalmente en el normal americano. Claro, no hay ningún problema, es su manera de expresarse. Y sí le van a entender, claro que le van a comprender, sí, porque es pero esté abierta bastante a complicado. preguntas. Esté abierta a preguntas, sí, sí. así ah, como okay. usted, así como usted le puede hacer preguntas a la persona que le habla en esa otra. Y a, a, la verdad que aquí no es una cuestión de, de complicado o de más fácil o que me acostumbro a esto o al otro, no. Son las formas sociales aceptadas. Miren, el inglés australiano mm. te, tiene otras maneras. El británico es necesario conocerlo porque lo tenemos alrededor más ahora, en estos tiempos, en todos lados tenemos ese inglés. Ya no es como antes que era como muy alejado a nosotros, no, ahora está bastante, eh, se está haciendo mucho más común, así que hay que entrarle, ¿verdad? También, y es necesario saberla todos porque vemos eh, diferentes, eh, bueno, la globalización nos hace que en nuestro trabajo podamos tener jefes que hablan cualquier tipo de inglés, ¿verdad? No, no solamente el inglés americano, entonces es bueno conocerlo. Uh -huh. Ok. Sí, Gracias. está bien apegarse a uno solo. Mm -hmm. Thank you. All right. So it's 10.04, guys. I need to call the roll. So please, everybody, uh, get ready. And when I call your name, say present, and we are going to do it in a very quick way. All right. So Adela Mendoza de Palacios, Amy Elizabeth Jacinto Vega. Present. Oh, quick, quick, quick. Uh -huh. Present. Gabriela Martinez Gutierrez. Present. Clara Telvina Pineda Centeno. Present. Daniel Alexander Machado Rivas. Present. Edenilson José Argueta Martínez. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Jessy Carolina Canales Escobar. Present. Aquí José estoy. Misael Flores Fuentes. Present. Se me había congelado la imagen. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Present. Maricela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Eh, Milagro del Carmen Valle. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Present. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Reina Isabel Acosta Díaz. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Ya no llega. Stephanie Sabrina Hernández. Present. Wendy Beatriz Campos Mancía. Present. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. Okay, there we are, people. So number 13 in our list is uh, for, who, who is it? Laura Carolina Cortez de Raimundo. Laura, do you want to Todo stay? Bien. ¿Quiere Todo quedarse bien. el día de hoy? <laughs> no me diga que no va a tomar poleada. No puede ser. Ya estaba lista la poleadita, hombre. Ahí se estaban peleando por mi turno, se lo cedo ahí al compañero. ¿Quién quiere quedarse? ¿Quién quiere quedarse el día de hoy? Ok, Ana Gabriela. Everybody, please do and submit your homework. All right? Do and submit your homework. Good night, teacher. Good night. Sí, sí, tomé, sí tomé la asistencia. ¿Quién preguntó? Yo. Adela. Sí, Adela, sí tomamos la asistencia. A ver, ahorita la voy a poner, ahorita la pongo. Gracias, sería Adela Mendoza de Palacios. Miss Amy, Amy, ahorita, ahorita les pongo, vamos a ver. Amy, ok, Amy, listo, y de ahí. Gracias. ¿Quién más no me mencionó? No me dijo. Yo, yo no. Como no, como no, sí. Usted sí, que se me había congelado. Sí, sí, pero sí dijo más tardecito. Ok, everybody. Se Ajá, no, como bueno, gracias. Descongelado. Good night. 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 Yes, take a good rest.
Hello, Ana Gabriela, chao, mi es, con, es con respecto a, a las tareas. Fíjese que me pasa que me salen incorrectos cuando yo creo que están correctos. Veamos En la tarea, cuáles son. en la tarea número 12, Ajá. eh, de numeral 3, me salió mala, pero no sé por qué. Y, por ejemplo, es las opciones es where, jump, come, does, from. No sé si, y yo lo, yo lo puse como where does jump come from. Perdón, where does jump from come. No, no, Y le puse come from, come from. come from. Pero Uh voy a probar porque le hice el cambio y no me acaba. -huh. Hoy sí le agarró. Ay, sí, pero fíjense Ok. que lo que hago es copiarlos desde ahí porque no agarran, solo escribirlo. No Ah, sé por qué. sí, sí, a veces es cierto, ajá. A Ajá, veces entonces no yo tiene pensaba activado. que eso era. Uh -huh. Pero no, hoy es, era nada más el orden de las palabras. Ajá. Where Ok. does John come from? Ajá. Ok, no, pues sí, esa era mi duda, Ticha. Ok, no problem, no problem. Thank you very much for staying with me. Ahorita le pasamos Igual. la poliadita. Ay, gracias, gracias. Y no sé si me perdí alguna indicación importante al inicio. Sí me conecté, pero no podía escuchar. Ajá. Ah, ok. No, al inicio estaba yo felicitándolos. Estaba felicitándolos porque recibimos felicitación ahora en el chat de que tenemos un buen grupo que ha cumplido con los 120 minutos de la clase ya en varios días seguidos. Es una buena semana que hicimos, ¿verdad? La primera semana fue un poco fluctuante, pero ya esta semana fue muy... muy constante, ¿verdad? Y de aquí para allá se le, les animo a que no vayan a faltar, porque si no, otra vez vamos a caer en el gap, ¿verdad? De que, de que nos van a estar diciendo, ¿verdad? Que no hemos cumplido. Entonces, eso era lo que hablábamos y que todos han realizado sus tareas, que han ido eh, presentando muy responsablemente, que son muy pocos los que no han presentado en su momento, ¿verdad? Eh, eso más que todo era lo que estábamos hablando, no, no había, ah, la indicación es que sí, eh, eso, eh, que no teníamos que faltar de aquí para allá. Okay, okay. Uh Y también una vez que estaba saliendo yo del parcial no pude escuchar, pero sí me conecté y escuché que alguien dijo sobre unas vacaciones, pero no, escu no entendí, no escuché la indicación. -huh. Oh, no, no. No tenemos No. vacación dentro de este curso, Ah. que de ahí para allá, del 15 de diciembre para allá, entramos todos en vacación, eso sí. Ajá. Ajá, entonces que Okay. tenemos que terminar ese día con todo, porque si no, nos, como queda en vacación, vamos a quedar como que no haya Por... pasado el curso, ¿verdad? Entonces tiene que quedar todo ya subido y ya presentado para que no tengamos problema de... de que no se reportó Okay. algo, ¿verdad? Uh -huh. Okay. 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 Gracias, teacher. Okay, no problem, Ana Gabriela. See you tomorrow. Take a good rest. Very good night. Okay. Bye. Bye.